వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనం ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము మరి ఆ విషయంలో మనకి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మాస్టర్స్ హోమియోపతి చైర్మన్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ మెడిసిన్ అవార్డు గ్రహీత అలాగే చికిత్స రత్న డాక్టర్ రవికిరణ్ గారు ఈయనకి హోమియోపతిలో ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం ఉండడం మాత్రమే కాకుండా నేషనల్గా ఇరవై మూడు అవార్డులని ఇంటర్నేషనల్గా పదహారు అవార్డులని అని అందుకున్నారనమాట మరి వైద్య రత్నగా ఆయన్ని అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారు రవికిరణ్ గారిని పలకరిద్దాం సార్ నమస్తే సంతానం లేము ఇప్పుడు మామూలు హాస్పిటల్స్ కంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారో మనకు తెలుసు యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీకు కూడా తెలుసు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుండి సంతానం లేని సమస్య చాలా బాగా పెరిగిపోయింది రవికిరణ్ గారు సో ముఖ్యంగా దీనికి కారణాలు చెప్పండి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ముఖ్యంగా కారణాలు అయితే మీకు అందరికి తెలిసిందే అంటే హార్మోన్లలో వచ్చిన చేంజెస్ హార్మోన్లలో మగవాళ్ళలో వచ్చిన చేంజెస్ వల్ల వీర్యకణాల లోపాలు వీర్యకణాలు ఒకవేళ ఉన్న వాటిలో ఫర్టిలిటీ కేపబిలిటీ లేకపోవటం అంటే ఆ సంతానాన్ని సృష్టించగలిగే కెపాసిటీ ఆ వీర్యకణాలకు లేకపోవటం ఆ సెమన్లో ఆ స్ట్రెంత్ లేకపోవటం లేదా సెమన్లో ఉన్న దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ కానీ స్ట్రక్చర్లో వచ్చిన చేంజెస్ రిగార్డింగ్ ఫీమేల్స్కి వచ్చినట్లయితే పీసీఓడి సమస్యలు కానీ పీసీఓఎస్ సమస్యలు కానీ అంటే ఓవరీస్ పైన నీటి బుడుగల్లాగా రావటం నీటి పొరుపులాగా రావటం దానివల్ల మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అవ్వటం లేదా అవి లేకుండా కూడా మెన్సెస్లో వచ్చిన చేంజెస్ వల్ల కానీ గర్భ సంచిలో వచ్చిన కంతుల వల్ల కానీ లేకపోతే గర్భ సంచిలో ఇండోమెట్రియల్ వచ్చిన చేంజెస్ వల్ల కానీ అలా కాకుండా మనకు కొన్నిసార్లు ట్యూబ్వెల్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ పెలోపిన్ ట్యూబ్వెల్స్లో వచ్చిన బ్లాక్ డిజీజ్ వల్ల కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అన్నోన్ రీజన్స్ కొన్ని ఉండవు దానివల్ల ఉంటాయి కొన్నిటికి కొంతమంది లేడీస్లో ఏమంటే వెజనల్ రీజన్స్లో కానీ లేకపోతే సర్వీక్స్ రీజన్లో కొన్ని యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ఫారిన్ బాడీని దేనైనా చంపేస్తాయి సేమ్ అని అక్కడికి రాగానే దాన్ని చంపేస్తుంది ఎందుకంటే దాని దృష్టిలో అది ఫారిన్ బాడీ రైట్ వీళ్ళకి అర్థం కాదు వీళ్ళకి పిల్లలు ఎందుకు పుట్టట్లేదు ఎందుకంటే సెమన్ లోపలికి వెళ్తే కదా ఐ మీన్ వీరకణాలు అండం దాకా వెళ్తే కదా అప్పుడు ఫలదీకరణ జరుగుద్ది అది జరగకుండా నేను అడ్డుకుంటాయి అవి కొన్ని కేసెస్ అట్లా చాలా కేసెస్ ఉంటాయి అండ్ కొన్నిసార్లు అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సెక్యులర్ ఇంటర్ కోర్సే ఉండదు కానీ జనాలు చెప్పరు బయటకి పిల్లలు పుట్టట్లేదని అప్రోచ్ అవుతారు ఇది వెరీ తక్కువ బట్ ఊర్లలో ఇది ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో దెర్ ఆర్ ఇవన్నీ మల్టిపుల్ రీజన్స్ మగవాళ్ళలో వీరకణాలు ఎందుకు పుట్టట్లేదు అంటే ఒబేసిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ వేడి చేయి ప్రదేశాల్లో పనిచేయటం ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అలవాట్లు ఎక్కువ ఉండటం కొన్నిసార్లు జెనెటిక్గా వాళ్ళకి తేడా ఉండటం కొన్నిసార్లు హైడ్రోసిలు లేకపోతే కొన్నిసార్లు డ్యామేజ్ అవ్వటం టెస్టికల్ లెవెల్లో డ్యామేజ్ అవ్వటం లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచే ఆ గ్రోత్ ఉండకుండా ఉండటం ఇవన్నీ కారణాలు మనం దేని కింద చెప్పుకోవాలి అయితే ఎప్పుడైనా సంతానాలు ఏమి సమస్య అనగానే ముందుగా ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి ఆడవారి మీదకే వెళ్తుంది బికాస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అంటే గర్భ సంచులు అండ్ పిండాన్ని మా మోయడం కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ ఆడవారికి బాధ్యత కాబట్టి సో కమింగ్ టు దిస్ అండి ఆడవారికి మనకి మీరు అన్నట్టుగా థైరాయిడ్ సమస్యలు పీసీఓఎస్ పీసీఓడి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఇష్యూస్ ఓవరీస్లో గడ్డలు ఇలాంటి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కదండి మరి ఇలాంటి కారణాలు అన్నిటికీ మనం ముందుగానే అంటే అసలు మనం పిల్లల్ని పిల్లలు కావాలి అనుకుంటున్నప్పుడే ఏదైనా టెస్టులు చేసుకొని మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేదంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయేమో అని మనం చెక్ చేసుకొని ముందుగా ప్రిపేర్డ్ అవ్వడం అవసరమా యాజ్ అ డాక్టర్ మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ ఏషియన్ కంట్రీస్లో లేదా సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తప్పేదన్న అమ్మాయిలదే ఉంటుంది తప్ప అబ్బాయిలదే ఉండదు ఇప్పటికీ ఊళ్ళల్లో అలా జరుగుతుంది మేము అమ్మాయిది ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేస్తాము అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు ఆయన్ని నాదంతా బాగుంది సార్ మీరేం వర్రీ అవ్వకండి అంటాడు ఆయన చెక్ చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆయన లో లోపం అని ఈమె ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ కాజ్ అంటే ఆయన సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈ రీజన్స్ వల్ల మనకి ఇంకా లేట్ అయిపోతుంటుంది ఎప్పుడైనా ఫలదీకరణానికి కానీ దేనికైనా ప్రకృతి ఒక డిసైడ్ చేసింది ప్రకృతి ప్రకారం మీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి యూఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఏ బేబీ ప్రకృతి పరంగా మనం ఎందుకు దాన్ని ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి మార్చామంటే అంత ఎర్లీ ఏజ్లో పిల్లలు ప్రెగ్నెన్సీ అయితే తన బాడీలో వచ్చే మార్పులను తట్టుకోలేదు ఒకటి రెండోది ఓల్డ్ ఏజ్లో తనకు సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి అందుకని ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మధ్యలో మనం పెట్టున్నాం మానసిక
ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఐఏజ్ బ్యాక్టీరియం పెంచడానికి రీసన్స్ మీరు అన్నట్టు అమ్మాయిల్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను కాదన్న మీరు అన్నట్టు థైరాయిడ్ కానీ ఓవరీస్ ఇష్యూస్ కానీ గర్భసంచి ఇష్యూస్ కానీ ట్యూబ్స్ ఇష్యూ కానీ దీనికి మళ్ళీ మొదటి నుంచి కారణం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మారిన ఆహార అలవాట్లు జీవన విధానం అనవసరమైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవటం ఆ వాటి వల్ల వచ్చిన హార్మోన్స్ చేంజెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మామూలుగా మిల్క్ తీసుకుంటున్నారు కొన్ని లైక్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో వచ్చినట్రేటెడ్ మిల్క్ ఎస్ అడల్ట్రేటెడ్ మిల్క్స్లో వ్యాక్సిన్ అంటే హార్మోన్స్ ఇచ్చేసి ప్రొడక్టిన్ హార్మోన్స్ ఇచ్చేసి ఆవులకి గేదెలకి ఇచ్చి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ లాగుతున్నారు ఇది ఎప్పుడైతే పాల రూపంలో లేడీస్ కేవలంలో ఆటోమేటిక్గా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఎందుకని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం పీసీ కూడా స్టేన్సెస్ ఎక్కువ లేవు ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ అయ్యాయి దర్ ఈస్ అ మేజర్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోవటం స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరిగిపోవటం ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అన్ని రీజన్స్ వల్లే ఇది అవటం మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫీమేల్స్ అయినా పెళ్ళి చేయటం అనేది ఇరవై ఆరు తర్వాతే ఉంది అవును ముప్పైకి క్లోజింగ్ టైం మీరు ఇంత లోపల ప్లాన్ చేయకపోతే మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ తిరగాల్సిందే ఇన్ఫర్టిసిస్ట్ కంపల్సరీ కంపల్సరీ అని కాదు దెర్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ విల్ గెట్ ఫర్టిలిటీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ Yeah, because మనం చూస్తున్నాం అంటే ఫర్టిలిటీ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సంతానలేమికి ముఖ్య సమస్య ఏజ్ పెరిగిపోవడం మగవారిది ఆడవారిది ఇద్దరు బాధ్యతలో ఖచ్చితంగా ఆడవారు అయితే థర్టీ ఫైవ్ లోపు ప్లాన్ చేసుకోవాలని మగవారు కూడా థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత స్పర్మ్ కౌంట్లో ఇష్యూస్ వస్తాయని ఎన్నో చెప్తూ ఉన్నారు సో మీరు అన్న పరంగా కూడా థర్టీ లోపు అనే చాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంది చేస్తున్నారు కదా సార్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పోయింది పర్సెంట్ మరి డెఫినెట్గా సి అల్టిమేట్లీ యువర్ మైండ్ సెట్ రైట్ మీ దృష్టిలో లైఫ్ ఏంటి నా దృష్టిలో లైఫ్ అంటే నా కెరియర్ నా డబ్బు అయినా ఉన్నప్పుడు పిల్లలు సంతానం సమస్య అది ఫ్యామిలీ అనేది సెకండ్ ఇష్యూ సెకండ్ ప్రయారిటీ బట్ యాజ్ ఎ డాక్టర్గా యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్గా యాజ్ ఎ సోషల్ వర్కర్గా నేను చూసిన మట్టుకైతే జీవితం అంటే అన్నీ ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ కెరియర్ నాట్ ఓన్లీ మనీ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ వై బికాస్ అది ఇచ్చే ప్లెజర్ నీకు డిఫరెంట్ యాజ్ ఎ మదర్ హుడ్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ హుడ్గా ఇవి నీ పిల్లలు దిస్ 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 వాట్ ఎవరి పిల్లలు పుడితే అది నీ పిల్లలు అవుతారు మిగతా ఏ రిలేషన్స్ ఉన్నా నీతో పాటు ఉంటే నీతో పాటు వెళ్ళిపోతుంటాయి వీళ్ళ మీద ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ కోసం మోటివేషన్గా మీరు పనిచేసే మోటివేషన్ ఉంటుంది లైఫ్లో బతకాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఈ మిస్ ఈ పాయింట్ మిస్ అయిపోతున్నారు ఇరవైలో ఇరవై ఐదులో ముప్పైలో ముప్పై రెండులో ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను సంపాదిస్తున్నాను నా చూస్తే సొసైటీ ఉంది నా దగ్గర డబ్బు ఉంది రిలేషన్లో అంత వ్యాల్యూ ఉందని ఆఫ్టర్ ఫార్టీ అది ఉండదు ఈరోజు హార్మోన్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు నీ ఎనర్జీ ఉంది యూ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ పిల్లల్ని ఎవడు పెంచుతాడు నాకెందుకు ఈ బయట నా వల్ల కాదు మెయిన్గా డెలివరీ పెయిన్స్ నేను అవ్వడం భరించడం వల్ల కాదు కాబట్టి నేను కన్ను ఇది ఒక సెన్స్ ఫార్టీ తర్వాత యూ ఫీల్ అలోన్ ఇది ఖచ్చితంగా అంటే వందలో నేను చూసినట్టు మట్టుకి అయితే డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం మందికి టైం యూటిలైజేషన్ తెలియదు టైం దేనికి వాడాలో తెలియదు ఆ టైంకి ఏమవుతుందంటే కెరియర్లో ఒక సాచురేషన్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత కెరియర్ నీకు ఒక ఎంజాయ్మెంట్ని మజాని ఇవ్వదు ఒక తర్వాత ఇది రొటీన్ అయిపోద్ది సాఫ్ట్వేర్ రోజు కొడుతూ ఉంటాం రోజు వస్తూ ఉంటాం లేదా రోజు ఏదో మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం రోజు అదే ఒక రొటీన్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి రైట్ మీతో పుట్టిన వాళ్ళు నీ తోడ పుట్టిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో బిజీ ఉంటారు ఒక ఫంక్షన్ అవుద్ది వాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో బిజీ ఉంటారు నేను దేనికి ఎవరు పిల్లరు నీ దానికి నీకంటూ ఒక అలౌన్నెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది అప్పుడు ఏం చేస్తాను కరెక్ట్ భార్య భర్తలు బాగుందని నిలబెట్టేది కూడా పిల్లలే ఎంత క్లాష్ వచ్చినా పిల్లల కోసం ఉంటున్నా అన్న డైలాగ్ మీరు ఏమి ఉంటారు ఏది వీళ్ళు భరిస్తాడు నేను పిల్లల కోసం భరిస్తున్నాను ఏంటి అని లేదా ఈవెన్ ఎవరు భరిస్తారు లేకపోతే నేను పిల్లల కోసం అదొక కొంతవరకు వాళ్ళ బాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తప్పులు అనేవి తర్వాత రోజుల్లో చిన్న తప్పులు లాగా కనబడతాయి ఆ బాండ్ అయితే నిలబడి ఒక ఫ్యామిలీ వాల్యూని ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ని నిలబెట్టే పిల్లలు అది మన కల్చర్ లో కూడా డెవలప్ అయింది అందుకని పిల్లలు ఉంటేనే యూ గివ్ ఏ ఐలైటెడ్ పొజిషన్ పిల్లలు లేకపోతే యువర్ పొజిషన్ ఈజ్ గౌన్ డౌన్ రైట్ సో ఏజ్ ఎప్పుడు కూడా పెరగకూడదు పెరిగితే
సో ఆ ఓపిక ఉండదు ముప్పై ఐదు సంవత్సరం మీ పిల్లల్ని కంటే వాడు ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన నలభై వస్తాయి నలభై ఏజ్కి మీరు ఆయన వెనక పడి ఈ స్కూల్లో ఎల్కేజీకి పట్టుకెళ్ళలేరు అంటే వాడి వాడి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది కదా మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు పరిగెడతారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే పరిగెడతారు వాడికి వాడికి కావాల్సిన ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలరు లేకపోతే ఏమవుద్దంటే మీకు వాళ్ళకి గ్యాప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది జనరేషన్ ఈజ్ లిటరలీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిహైండ్ ఉంటుంది వాళ్ళని మీరు అర్థం చేసుకునేసరికి వాళ్ళు మిమ్మల్ని దాటిపోతారు ఆయన వాళ్ళని మనం పట్టలేము మనకు ఒక ఫిఫ్టీ తర్వాత చాదస్తం పెరుగుద్ది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత పెరుగుతుంటది వాడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఉంటాడు అసలు ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే అవును థర్టీ టూ ఇయర్స్ లో కన్న వాళ్ళకి మా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చి కూర్చుంటున్నారు వాళ్ళే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ టు డూ విత్ దిస్ వాళ్ళు ఈ వినట్లేదు ఇంట్లో ఏమి మాట్లాడట్లేదు ఎందుకు వింటాడు మీరు చెప్పాల్సిన టైంలో వాళ్ళ జనరేషన్ గ్యాప్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇండు ఫాస్ట్ సొసైటీ పెరిగిపోయింది అవును సో నేను అనేది ఏంటంటే పిల్లలు అనేది మ్యాండేటరీ నేను తెలుసుకోవాల్సింది కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఐటీ జాబ్స్ కానీ ఎకనామికల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రివిలేజ్ తప్ప అది లైఫ్ కాదు అది మేల్స్ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ వెన్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆ డబ్బు అనేది నీ కుటుంబానికి యూటిలైజ్ అయినప్పుడే ఆ యొక్క డబ్బు యొక్క వాల్యూ ఇప్పుడు జపాన్ లో ఆ కల్చర్ పెరిగి సంతాన్ రేట్ తగ్గిపోయింది అండ్ కొరియాలో తగ్గిపోయింది చైనాలో తగ్గిపోయింది బికాస్ ఎవడు అంటాడు అనే కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అండి ప్రతి అంటే ప్రకృతి పరంగా ప్రతి జీవి నెక్స్ట్ ప్రత్యుత్పత్తి చేసి ఇంకో జీవిని సృష్టించగలిగితేనే నీ జీవనానికి అదొక అర్థం అందుకనే తేనె టీకల్లో కూడా మగ తేనె టీక కలిసిన తర్వాత చనిపోద్ది అంటే మీరు అర్థం ఏంటి పర్పస్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్ ఓన్లీ గివ్ టు బర్త్ ఫర్ అనదర్ దిస్ అవును అది తేన క్రియేట్ చేయడానికి తేనె తాగి తేనె సృష్టించడానికి కాదు దాని యొక్క మెగ తీగల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సో సచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని నేచర్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు నేచర్ రూల్స్ అగనిస్ట్కి వెళ్తుంటే ఆటోమేటిక్గా యూల్ గెట్ అ కాంప్లికేషన్స్ రైట్ దస్ వాట్ ద ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మరి ఫర్టిలిటీ సమస్యలు ఈ మధ్యకాలంలో పొల్యూషన్ కావచ్చు మీరు అన్నట్టుగా అడల్ట్ రేటెడ్ ఫుడ్ కావచ్చు ఏది ఏమైనా సరే పెరిగిపోయాయి అది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తున్నాయి అండ్ మీరు అన్నట్టు కొంచెం లేటు పెళ్ళిళ్ళ వాళ్ళకు కూడా అవుతున్నాయి సో ఇటువంటి వాటికి మనం అలోపతి మెడిసిన్లో ఎన్నో టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఐఓఐ ఐవిఎఫ్ ఐవిఎం ఇలా ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలామందికి వాటిలో కూడా మొదటిసారి సక్సెస్ అవ్వదు రెండు మూడు సార్లు చేయించుకొని శరీరం ఇబ్బంది పడిపోయి ముఖ్యంగా ఆడవారికి అయితే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది బాడీ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు రీగెయిన్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళ ఏజ్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది అప్పటికే సో అటువంటి ఇష్యూస్తో ఎంతోమంది డిప్రెస్ అయిపోవటం ఇట్ సైకలాజికల్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ పెయిన్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి మధ్యలో ఒకవేళ సంతానం లేక ఇబ్బంది పడుతూ హోమియోపతి దగ్గరికి వస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతారా అసలు ఎలా మీరు సంతాన లేని సమస్యని హోమియోపతి ద్వారా అధిగమించగలుగుతారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఐవిఎఫ్ ఐఐఐ మెంటెప్ లాంటివి ఏవైతే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో నేచర్గా పరంగా జరగాల్సిన పద్ధతిని అది జరగట్లేదని చెప్పి మనం ఒక ఫోర్స్ఫుల్గా ఒక ల్యాబొరేటరీ మెథడాలజీలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటే అండాలను నేను తీసుకోవటం వీర్యాన్ని తీయటం రెండింటిని కలపటం అది తీసుకెళ్ళి గర్భసంచిలో పెట్టడం దాన్ని అండాలను పుట్టించాలంటే మీకు కావాల్సినప్పుడు పుట్టవుగా కాబట్టి మీరు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇంజెక్ట్ చేయటం బలవంతంగా అండాలను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం ఈయనకి వీర్యాలని పుట్టించే కణాలు లేవు కాబట్టి బతికిపోయాడు కాకపోతే ఈయనకు కూడా ఇంజెక్షన్లు వచ్చి పడిపోయేవి ఆయనకు మల్టీవైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి నడిపిస్తారు నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అంతగా హైరాణి ఎందుకు పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఫెలోపిన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉంది హోమియో మెడిసిన్ ద్వారా కొంతవరకు క్లియర్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు క్యూర్ అవ్వవు ఎందుకంటే పైన మొత్తంకే అతక్కుపోయి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు పస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే అది మనం రిపేర్ చేయలేము అలాంటి వాటల్లో ఐఐ ఐ ఐవిఎఫ్ ఈజ్ వర్క్ఫుల్ వండర్ఫుల్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్యూబ్ బన్ లేదు కాబట్టి మీరు అలా చేశారు ప్రతి కేసును కూడా అలాగే చేయాలంటే నేచర్గా పిల్లలు ఎందుకు పుడుతున్నట్టు మరి అందరిని అదే మెదడ్లో ఎందుకు వెళ్ళాం హోమియోపతి ద్వారా చేసేది ఏంటంటే చిన్న కరెక్షన్స్ ద్వారా మ్యాక్సిమం థింగ్స్ను వర్కౌట్ చేయొచ్చు ఎలా సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం మగవారిని చూద్దాం వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి స్పోమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఏ స్పోమియా ఉంది అంటే జీరో స్పోమ్ కౌంట్ ఉంది సో అటువంటి వాళ్ళకి హోమియోపతి ద్వారా
మెడిసిన్స్ ఇచ్చి బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగి టెస్టోస్టరీన్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అయిపోతే టెస్టోస్టరీన్ నుంచి నేచురల్గానే ఇంక్రీజ్ చేయగలిగి సెమన్ కణాలను పుట్టించగలిగి సెమన్ని మళ్ళీ పుట్టించి మొటిలిటీ లెవెల్స్ పెంచగలిగితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ ఉంటుంది అజోస్పరిమ లెవెల్లో కొంతవరకు సక్సెస్ ఉంటాయి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటాయి టెన్ మిలియన్ ఫైవ్ మిలియన్ ఆరిగోస్పర్మి ఉంటుంది చూసారా ఆ కేసెస్ లో నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే కొంత బాడీ సపోర్ట్ ఉంటే హోమియో మెడిసిన్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అరవై లక్షల కణాలు పుట్టించవచ్చు వంద కణాలు పుట్టించవచ్చు మాకు ఒకవేళ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫ్రమ్ మేల్ సైడ్ ఉంది అంటే హోమియోపతి ద్వారా నేను ఫుల్ కూల్ అయిపోతాను ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ నాకు సక్సెస్ రేట్ ఇప్పుడే ఇచ్చేయచ్చు ఇనకి అలిగోస్పర్మి అయితే ఇంకేం లేదా అనేది అయిపోయినట్టు పో అని చెప్పగలను కానీ అజోస్పర్మి అంటే స్టిల్ అగైన్ మేము మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి హార్మోన్ చూసుకోవాలి టెస్ట్ కలర్స్ అన్ని చూసుకోవాలి ఆ కణాలు పుట్టించగలగాలి ఆ పుట్టించిన కణాల్ని మనం ఒక టెన్ మిలియన్ ట్వంటీ మిలియన్ పుట్టించగలిగి అవి న్యాచురల్గా అవుతున్నారు ఏదో చూసుకోగలగాలి లేనప్పుడు ఆ కణాలే వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ లో యూజ్ అవుతాయి ఇంకా ఆడవాళ్ళలో వస్తే మాక్సిమం కేసెస్ పీసీ బడి పీసీఎస్ వల్లే ఉంటారు దాన్ని అయితే ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు కాకపోతే కొంత టైం పట్టుద్ది ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ హార్మోన్స్ నార్మల్ అవుతాయి అందరూ నార్మల్ గా రిలీజ్ అవడం మొదలుతుంది న్యాచురల్ గా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసిన పిల్లలు పుట్టే అవకాశం పెరుగుతుంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు పీసీఓఎస్ పీసీఓడి థైరాయిడ్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ హోమియోపతి ద్వారా పూర్తిగా క్లియర్ చేస్తారు కాకపోతే ఇంకొన్ని సమస్యలు డెప్త్ లో డెప్త్ లోకి వెళ్తే ఇంకొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి మీరు అన్నట్టుగా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అయితే మీరు ఇందాకే ఆన్సర్ చెప్పారు పూర్తిగా అతుక్కుపోతే మనం ఏం చేయండి ఐవిఎఫ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అయితే అది మాత్రమే కాకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు అండాలు ఇది అవ్వటం అనేది అండాలు కొ పెరగటం అనేది ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండ్ అలాగే సిస్టులు ఉంటాయి సో అండ్ వాటికి ఏం చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు బేసిక్ ఏమవుతుందంటే అండాలు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోయి ఉండడం వల్ల మాకు కావాల్సిన మెచ్యూరిటీ అండాలు దొరకట్లేదు కాబట్టి మీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు తగ్గుతాయండి డోనర్ అండాలు ఏమైనా కావాలని అడుగుతుంటారు ఐబిఎఫ్లలో మన సెంటర్స్లలో నేను అనేది ఏంటంటే ఒక అండము ఒక లెవెల్ నుంచి డెవలప్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ లెవెల్స్ మనకి చాలా మట్టుకు యూజ్ అవుతుంటాయి అవి ఏమన్నా చేంజెస్ వచ్చాయా మనం వెరిఫై చేసుకుంటాం అవి చేంజెస్ వస్తే సేమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ద్వారా మళ్ళీ నా అమలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఉంటాయా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ డౌట్ లేదు అండ్ అగైన్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ యువర్ ఏజ్ ప్రతి లేడీకి తను పుట్టినప్పుడే ఇన్ని అండాలు పుడతాయనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎంత ఏజ్ ఎక్కువ అవుతుంటే మీ అండాలు అన్ని సంఖ్య తగ్గిపోతుంటుంది క్వాలిటీ అండాలు కూడా తగ్గిపోతాయి క్వాలిటీ అండాలు ఉండేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకే అర్థమవుతుంది కదా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకే ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ మధ్యలో కాంప్రమైజ్డ్ క్వాలిటీ హోమ్స్ థర్టీ తర్వాత అగైన్ కాంప్రమైజ్డ్ క్వాలిటీ హోమ్స్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ ప్రెగ్నెంట్ ఇది అందుకే సాన్స్ మీ ఏజ్ పెరిగితే మాకు వచ్చి బాధ ఏం లేదు మీకు ఒరిజినల్గా క్వాలిటీ అండాలు లేవని బాధ క్వాలిటీ అండాలు లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ అబార్షన్ అయిపోద్ది థర్డ్ మంత్ అబార్షన్స్ సెకండ్ మంత్ అబార్షన్ ఎందుకంటే నేచరు ఎప్పటికి కూడా ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజంలో పనిచేస్తుంది ఆ బేబీ కరెక్ట్గా గ్రోత్ లేదనుకోండి నేచరే టర్మినేట్ చేసేస్తుంది అందుకే అబార్షన్స్ అయిపోతుంటాయి ఓకే కొన్ని అలా తట్టుకొని నైస్ వచ్చిన వాళ్ళలో హార్ట్లో బ్లాక్స్ రావడం లేకపోతే ఊపిరి డెవలప్ అవడము మళ్ళీ ఆర్టిజం స్టోరీలు మళ్ళీ వేరు ఇవి ఫిజికల్ గ్రోత్ ఎందుకంటే మనం టీఫా స్కానింగ్ ద్వారా తెలిసేది ఫిజికల్ లెవెల్ చేంజెస్ ఈ చేంజెస్ మనం గుర్తుపట్టడం కలం కానీ మిగతా గుర్తుపట్టలే నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక నేచురల్గా జరిగే ప్రాసెస్ని మెకానికల్గా మార్చకండి సంతానం అనేది నేచురల్గా అయిపోవాల్సి మనకు ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రతి ఇయర్ ఒక పిల్లలు కానివ్వాలి పదహారు సంవత్సరాలు అంటే నేను చెప్తున్నాను పెరిగి అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు శిశువుల మరణాల రేట్ ఎక్కువగా ఉండేది ఎందుకంటే పద్దెనిమిది మంది పుట్టినా పద్దెనిమిది మంది బతికేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే సైన్స్ డెవలప్ అవ్వాల చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ చనిపోయేవాళ్ళు పద్దెనిమిది మందిలో ఎనిమిది మంది మిగిలే వాళ్ళు పది వాళ్ళు చనిపోయేవారు అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంతమంది పుట్టారనే కాన్సెప్ట్ కాదు చూడండి ఎవ్రీ ఇయర్ దే కాట కెపాసిటీ అంత నేచురల్ గా ఉండింది వందలో తొంభై మందికి పిల్లలు పుట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు వందలో డెబ్బై మంది అరవై మందికి పడిపోయింది ఎందుకు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ రెండోది డాక్టర్లు చెప్పారండి వాళ్ళు ఇద్దరం కలయిక పిల్లల కోసం
ఓకే సో ముందుగా అంటే హోమియోపతికి వచ్చి ఈ చిన్న చిన్న సమస్యల్ని న్యాచురల్గా తగ్గించుకొని అప్పుడు కూడా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే అప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ బాగా తప్పుద్ది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర క్వాలిటీ హోమ్ ఉంటుంది ఆయన క్వాలిటీ సేవన ఉంటుంది వాళ్ళు చేయాల్సింది ఓన్లీ ఐఐ చేస్తే సరిపోదు రైట్ లేదు చేసిన ఐవీఎఫ్ వాళ్ళ విధంగా దానికోసం ఓకే లేవు అంటే ఇవి అడ్వాన్స్ ఈవెన్ మీకు ఓపిక లేదు వాళ్ళకు ఓపిక లేదు మీకైతే సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేవుగా అంతేగా మీరు ఒక ఐవీఎఫ్ ఒక బేబీని ఐవీఎఫ్ ధర కన్న తర్వాత ఇంకా ఆ లేడీ ఫార్టీ తర్వాత పనికిరాదండి ఇంటి పనులకి బయట పనులకి పనికిరాదు అంత ఉబేస్ కానీ నీరసం కానీ బోన్లలో వచ్చిన చేంజెస్ కానీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్కే సిక్స్టీ ఫైవ్ లాగా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్పైన్ ఆటోమేటిక్గా మీరు వంద నుంచి డెబ్బైకి తెచ్చారు డెబ్బై నుంచి అరవైకి తెచ్చారు దే జస్ట్ మూవ్ ఆన్ దట్ అంతే ఒక పిల్లని కంటాం ఈమె అవుట్ మీరు చూడండి హెయిర్ ఫాల్ ఒబేసిటీ నేను ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాను మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఎన్ని ఇచ్చి ఉంటాను దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని బాడీ ఏం చేస్తుంది మీరు మామూలు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చి తీయమంటేనే లివర్ వల్ల సగం అయిపోతుంది స్టీరాయిడ్ ఇస్తే తీయడం వల్ల కిడ్నీలు పోతాయి అంటారు హార్మోన్స్ అవైతే అల్టిమేట్ ప్రోడక్ట్ బాడీలో ఎన్జేమ్స్ హార్మోన్స్ అనేవి చాలా అల్టిమేట్ అండ్ హైలీ క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మీరు ఇన్ని ఎక్కిస్తుంటే బాడీ ఏం చేయాలి దాన్ని అర్థం కాదు దాన్ని ఎట్లా డ్యామేజ్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఉంది దీన్ని ఏం డీల్ చేయాలి నేను యాంటీబయాటిక్ వస్తే నేను లివర్ ఉన్నాడు హార్మోన్ వస్తే దీన్ని ఎవరు క్లియర్ చేయాలా ఎవరు డిపార్ట్మెంట్ ఇది అర్థం కాదు అది మళ్ళీ లివర్ చేస్తుంది కిడ్నీ చేస్తుంది బట్ ఇట్ టేక్స్ అట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రైట్ సో చాలా క్లియర్ గా అంటే హోమియోపతిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి సంతాన్ లేని సమస్యలు అని చాలా చక్కగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ